வெல்கம் டு ஏஎம் கியூரியாசிட்டி ஏஎம் கியூரியாசிட்டியில் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா பை சாக்கு பையோ கோணி பையோ இல்லை இவ்வளோ நாளாக என்னதுன்னே தெரியாமல் நம்ம மேக்ஸில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற பை பைனா என்னது பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம எல்லாருமே பையனா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஃபார்முலா அது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அது அதோடய வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அப்படின்னு தப்பாக நினச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் பையோட வேல்யூ வந்ததுக்கு பின்னாடியே ஒரு சின்ன கதை இருக்குது அந்த பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பை அப்படின்னு சொன்னோன்னே உங்கள் மனசில் என்ன ஞாபகம் இருக்குது டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இல்லைனா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இது தான் பையோட வேல்யூ பட் பைனா என்னதுன்னு பற்றி பார்ப்போம் இது மேக்ஸுக்கு ரிலேட்டடான டாப்பிக்னாலும் நம்ம எல்லோரும் இதை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் மேக்ஸில் கொஞ்சம் வீக்காக உள்ளவங்க இந்த வீடியோ என்னப்பா ஒன்றுமே புரியலன்னு ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்தா நீங்கள் பையை பற்றி ஒரு சின்ன நாலேஜாக நீங்கள் பெற்றுப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் பை அப்படிங்கிற வேல்யூ சர்க்கிளோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது சுற்றளவுன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் அதை மெஷர் பண்ணதுக்கு நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு வேல்யூ தான் பை ஏன் சர்க்கிளுக்கு மட்டும் பை யூஸ் பண்ணுறோன்னா இப்போ ஒரு ஸ்கொயரோ ஒரு ரெக்டாங்கிளோ எடுத்துக்கிறோன்னா ஒரு ஸ்கொயர்னா நாலு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஃபார்ம் ஆனது தான் ஒரு ஸ்கொயர் அதே மாதிரி ரெக்டாங்கிள்னாலும் நாலு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஃபார்ம் ஆனது தான் இந்த நாலு ஸ்ட்ரைட் லைனோட லென்த்தை கால்குலேட் பண்ணாலே அதோட பெரிமீட்டர் அதாவது அதோட சர்க்கம் ஃபரன்ஸை நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம் பட் சர்க்கிள் அப்படி இல்லை சர்க்கிளில் எந்த ஸ்ட்ரைட் லைனோ இல்லை சர்க்கிள் வந்து ஒரு சர்க்குலர் ஷேப் இல்லைனா ஒரு ரவுண்டட் ஷேப்னு சொல்லலாம் இதில் எந்த ஸ்ட்ரைட் லைனும் இல்லாதனால இதோட பெரிமீட்ரு அதாவது அந்த சர்க்கம் ஃபரன்ஸை சுற்றளவை கால்குலேட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் பட் சயின்டிஸ்ட் அதாவது கொஞ்சம் மேத்தமெட்டிக்கல் சயின்டிஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா உலகத்தில் எந்த சர்க்கிளோட சர்க்கம் ஃபரன்ஸை அதோட டயமீட்டர் அதாவது விட்டன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதோட நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே வேல்யூ தான் கிடைக்கும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கா ஒன்றும் இல்லை இப்போது நீங்கள் ஒரு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஒரு நூலை எடுத்துக்கிறீங்க அந்த அந்த நூலை வச்சு ஒரு சர்க்கிள் ஃப்ரேம் பண்ணிங்கன்னா அந்த நூலோட லென்த்து தான் உங்களோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த அதை வச்சு ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ணோடனே அதோட டயமீட்டரை கால்குலேட் பண்ணுங்கள் இப்போது ஃபைவ் பை அதை என்ன கால்குலேட் பண்ணிங்களோ அந்த டயமீட்டர் வேல்யூவை வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி டென் சென்டிமீட்டர் ஒரு நீளமில் ஒரு த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க அதை வச்சு நீங்கள் சர்க்கிள் ஃப்ரேம் பண்ணிங்கன்னா அந்த டென் சென்டிமீட்டர் தான் அந்த சர்க்கிளோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கரெக்டாக அப்படின்னா நீங்கள் அதை ஃப்ரேம் பண்ண பிறகு அந்த சர்க்கிளோட டயமீட்டரை கால்குலேட் பண்ணுங்கள் இப்போது அந்த டென் சென்டிமீட்டர் அதாவது சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸை பை நீங்கள் ட கால்குலேட் பண்ண டயமீட்டரை வச்சு டி டிவைட் பண்ணுங்கள் முன்னாடி நீங்கள் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எடுத்தீங்க இப்போது நீங்கள் டென் சென்டிமீட்டர் நீளமில் ஒரு த்ரெட் எடுத்துருக்கீங்க எத்தனை த்ரெ சென்டிமீட்டர் த்ர நீளமுள்ள த்ரெட்டை எடுத்து நீங்கள் சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ணி அதில் கிடைக்கிற டயமீட்டரை வச்சு நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு ஒரே வேல்யூ தான் கிடைக்கும் அது மேபி டென் சென்டிமீட்டராக இருக்கலாம் டென் தௌசண்ட் சென்டிமீட்டராக இருக்கலாம் சென்டிமீட்டர் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் ஒரு ஆயிரம் சென்டிமீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு நூலை எடுத்து ஒரு சர்க்கிள் ஃப்ரேம் பண்ணிங்கனாலும் தௌசண்ட் பை அந்த சர்க்கிள் ஃப்ரேம் பண்ண சர்க்கிளோட டயமீட்டரை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரே வேல்யூ தான் கிடைக்கும் உலகத்தில் உள்ள எந்த சர்க்கிள்னாலும் இதே வேல்யூ தான் கிடைக்கும் அந்த வேல்யூ தான் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் கிட்டத்தட்ட அதாவது க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட்னா டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ராக்ஷனல் நம்பருக்கு தான் ஸோ நம்ம டுவெண்ட்டி டூ பை செவனையும் பையோட வேல்யூவாக கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டி டூ பை செவனோ இல்லை த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரோ பையோட எக்ஸாக்ட் வேல்யூ கிடையாது அது ஒரு அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா டுவெண்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் லென்த் இருக்கிற ஒரு நூலை வச்சு நீங்கள் ஒரு சர்க்கிள் ஃப்ரேம் பண்ணிங்கன்னா அந்த டுவெண்ட்டி டூ சென்டில் சென்டிமீட்டர் தான் அதோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த சர்க்கிளோட டயமீட்டர் செவன் அப்போனா சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பை டயமீட்டர்னா டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இதுக்கு அப்புறம் வர ஸ்டெப்ஸ் தான் நம்மளோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார்முலா கூட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பை டயமீட்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அதாவது டுவெண்ட்டி டூ பை செவன்னா பை சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பை டயமீட்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு பை அப்போனா சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு பை இன்ட்டு டயமீட்டர் அப்
நிறைய அல்ஃபபெட்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம ஏன் இந்த பைய எடுத்து இதோட சிம்பிளாக வச்சுருக்கோம்னா சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற இங்கிலீஷ் வேர்டை நீங்கள் கிரீக் லாங்குவேஜுக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணால் முதல்ல இருக்கிற லெட்டர் பை அந்த ஒரு ரீசன்னால தான் பையுங்கிறத இதுக்கு பேராக வச்சுருக்காங்க பையுங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அது ஏதோ ஃபார்முலா அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருந்துருப்பீங்க ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் பையனா என்னதுங்கிற பற்றின ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் Thank you for watching this video. இந்த வீடியோ பற்றின நிறை குறைகளை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது டாப் டாபிக் பற்றி பேசலான்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டாலும் கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஏஎம் கியூரியாசிட்டியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 